。前几天在北京喝了杯浓丝柠檬特调，咖啡与啤酒的融合，意想不到的惊喜。剩下多半杯带回工作室，准备复刻它。我们先来解决配料，用到的有冰块、柠檬、咖啡、气泡水和乌苏白啤，这些咱们都有。那么接下来要解决的就是比例。我计划先根据酒精度测算出啤酒用量，用蒸馏法测试了一下，显示 0.5 度左右。4 2 0毫升的成品杯， 4 2 0乘以 0.005 除以 0.045 等于47克，所以啤酒用量是47克，其他的就好办了。先来大约50克左右的冰块，再倒入大约290克的气泡水，咖啡一杯大约是30毫升，啤酒47毫升，最后加入两瓶柠檬，大功告成。品尝一下口感，也就一两分像吧。两大问题：一、重度烘焙的豆子工艺像是主调，不行。解决方法是用中度烘焙的好豆子，而且冷萃工艺，虽然费时费料，但能更好的萃取出花香和果香。二、原版中浓丝柠檬的浓郁感里多了一丝清甜，用到的不是黄柠，应该是更贵的香水柠檬。再试一次。成品杯加入冰块，倒入气泡水，冷萃的咖啡，再倒入这款精选阿克苏小麦酿造的乌苏白啤，麦香浓郁，爽劲十足。原版里皮气是主要特点，也就是加入乌苏的原因，有点意思。最后加入两片香水柠檬，品尝一下口感，七八分像了吧？美中不足是咖啡的醇厚感，因为他们在豆子的选择上肯定要比我丰富和考究很多。目前店面还有浓丝柠檬白啤拿铁，口感更加富裕醇厚。据说这次乌苏啤酒和喇叭萨联名都是限时限量联名款。所以附近有喇叭色咖啡的朋友，一定要去尝试一下啦！我说出来都没人信，用这么小的杯子玩喝啤酒的游戏，居然把我玩怕了。事情是这样的，他从外边回来带了飞镖，安装好后建议玩两把。我试了一下，这玩意儿不难，也不知道他哪来的自信，拿来了青岛皮尔森，还要赌喝啤酒，谁怕谁呀、啊？那就玩呗。刚开始，我们每人一标的循环，三标一组，谁距离红心最近就算赢。那么对方喝半杯，两轮之后，他不出预料的被罚了一杯。但他说趣味性不够，提议按照三零幺的方式来玩。考虑到他的酒量，拿来的小杯子，一分一杯。这个玩法既有二倍区，又有三倍区。后来发现，以我们这种业余的水平，输赢基本完全靠运气。结果第一把下来，我输了二十一分，相当于一大杯加一小杯。好在今天选的酒还不错，入口很顺爽。这个皮尔森用纯大麦芽，经过五十天低温慢酿而成，所以品尝起来麦芽的香气更醇厚，泡沫细密，回味还有干裂的酒香。喝完接着来。为什么说输赢靠运气呢？第二盘我阴差阳错的基本没有投过高分，最后相差一百二十一分，十五毫升一杯，最后我大概得喝五瓶半。最后提醒大家一下，天气逐渐变暖了，但睡觉的时候一定要盖被子，不然很容易感冒的。提醒大家一下，又到了梅子上市的季节，大家抓紧时间泡酒了。去年邀请大家品尝的梅子酒是二十五点二度，很多人反馈度数有点高。今年计划尝试一些十二度左右的成品，理论上降度是在浸泡前加入纯净水即可。这次突发奇想加入茶饮。按理说可以在降度的同时增加茶香，我先帮大家试试。像这款金麦郎茶萃，桃桃乌龙风味，有淡淡的乌龙茶香和清雅的桃香。理论上茶饮的滋味会柔和，梅子的酸爽还会丰富层次，所以我特别期待半年后的口感。对于没有时间和装备泡酒的朋友，可以试试接下来这个便利店的调酒组合：冰块打底，用金麦郎茶萃加梅子酒加气泡水的简单组合。口感也基本满足层次丰富的预期
去年由橡木片和草莓一起浸泡来模拟威士忌橡木桶的滋味，效果还不错。但橡木片的选择有些随意，今年特意选择了三种风味的标品橡木珠进行对比实验。三个月了，准备开封。其实三个月前泡酒的时候，我就在琢磨，既然风味的主要来源是草莓和橡木，那么我就没有必要用更贵的酒，所以选择了九十六度的生命之水作为基酒。首先，酒体都是漂亮的红橙色，清澈透亮，颜值绝对没有问题。接下来品尝口感，蒙古利橡木珠浸泡的橡木味儿有一些粗糙，甚至盖过了草莓味儿，不太适合。美国橡木珠滋味儿和草莓的融合度还不错，整体可以。雪梨橡木珠有一点淡淡的烟熏味儿，跟草莓的清甜略显不搭。但如果投放量少或者跟其他橡木珠组合的话，效果应该也还不错。那么总结一下，用生命之水降度搭配橡木珠来浸泡草莓，虽然缺少大麦或玉米清甜的层次，但是一种性价比很高的玩法。后口微微有一丁点的苦，但并不难喝。如果不同橡木珠组合搭配，没准还会带来口感的意外收获。夏天买个大西瓜，一次吃不完，放在冰箱第二天吃，又担心拉肚子。我印象中之前做过十六糖浆挺成功的，那这次干脆做一个零添加的西瓜糖浆，那样就可以在这炎炎夏日里每天回来都调一个西瓜小酒了。Nice。首先把剩下的西瓜都挖入到破壁机，再倒入少量清水打成西瓜汁，然后简单过滤一下。大火开锅后转小火，加入适量冰糖熬煮成适当的稠度。起锅前倒入点柠檬汁，我过滤了一下。结果成这个颜色了。我记得以前做石榴糖浆的时候不过滤，颜色是红色。于是我不过滤又装了一瓶，没想到第二天成这样。有没有哪个大神知道为什么西瓜糖浆保存不住颜色呢？先不管颜色了，可以加入红石榴糖浆来弥补。理论上西瓜味儿总该会是有的吧。好，接下来调教。首先准备一个冰杯，很多人家里有可能没有冻冰块的习惯，我这次也是花一分钱在饿了么抢的大蓝冰杯。最近饿了么冰冰有礼活动，千万份冰杯一分抢，而且上饿了么买大牌冰饮、冰酒、冰激凌都是冰点价，最快三十分钟保冰送达哦。开盖后倒入自制的西瓜糖浆，我又倒了一点石榴糖浆增加颜色，再根据酒量倒入一些酒，最后倒入西瓜水，最最后加入香水柠檬，品尝一下。西瓜味儿还是很足的，关键是方便了很多，大家可以试试。